E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que no último vídeo da nossa série sobre flauta doce. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos são especificamente para quem está aprendendo esse instrumento, ou gosta de música, ou está afim de aprender. Mas não se sinta acanhado, se junte com a gente no nosso time, tá? É, e hoje, para encerrar essa série, encerrar esse mês musical, na verdade a gente vai encerrar ainda com o Artcast, mas... Falando aqui hoje, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês que eu aprendi em torno desses sete anos de aprendizado desse instrumento uh, que possam aí te aj ajudarem a otimizar o seu aprendizado e até evitar alguns erros aqui bem grotescozinhos aqui que eu já cometi, alguns outros também, então bora lá. Lembrando, são só dicas, não são regras, entendeu? Então enxergue apenas como vantagens, pequenas vantagens que vocês podem ter no meio do seu aprendizado. Um, primeiro de tudo, é, e é uma coisa que vocês vão achar que eu tenho uma implicância, mas é bom passar essa mensagem. Um, dica número 1, um, escolha a flauta sempre que possível barroca e não a germânica. O motivo é porque geralmente a germânica é desafinada e tudo que muda é uma posição que vocês vão ter que aprender, que ela não é tão intuitiva, que é o Fá na barroca. Não precisa comprar uma flauta doce de madeira. Você pode começar com essa de plástico, na verdade eu gosto de chamar de resina, porque resina ela tem um, uma composição diferente dos plásticos comuns e geralmente é mais barata. Então você pode comprar a barroca sim, tá? A diferença ali de 15 reais. Vai em lojas de música, não compra ele na Calunga, não compra na Americanas. Se você for numa loja de música, é provável que ela seja um pouco mais barata e é o mesmo preço da germânica. Então, Cola na barroca, tá? Uh, e além do mais, mais pra frente, se você for aprender peças mais difíceis, você já tá com a barroca, tá mais fácil. Ou for trocar pra uma de madeira, você, você já tá mais adiantado ali na, na tabela ali do professor, na tabuada. Dica número 3, a flauta doce é um instrumento de sopro e é um instrumento melódico. O que, que significa isso, Zé? Primeiro, instrumento de sopro, você está usando o ar dos seus pulmões. Na verdade, o indicado é que você não respire assim, ó, não faça esse movimento com seus pulmões, você use o seu diafragma para pegar esse ar dos seus pulmões, porque você está pegando muito menos ar, para jogar na flauta pelo diafragma e é um músculo que ele que empurra os seus pulmões para cima, mas seu pulmão incha, aí depois abaixa e aí você consegue respirar e viver. Então é uma respiração diafragmática, pesquisa aqui no YouTube mesmo, respiração para flauta doce iniciante, tutorial, vai vir um professor, uma professora com anos de experiência, aprende como é que você senta, aprende como é que você respira. Até hoje eu respiro pelos pulmões, eu me canso muito rápido, eu tento aprender pela res essa respiração, já comece certo, tá? Quem sabe até o final do ano eu aprenda a respirar certo na flauta. É difícil, mas vai te poupar muito. Qual é a moral da história? Eu me canso muito para tocar músicas muito simples e aprender a respirar bem é essencial com qualquer instrumento de sopro. É um instrumento melódico, o que, que significa? Significa que você não pode tocar duas notas ao mesmo tempo, a não ser que você esteja com duas flautas, né? Duas notas ao mesmo tempo. Instrumentos harmônicos. Uma nota por vez. Significa que é um instrumento melódico, entendeu? É só uma nota por vez e em sequência. Ah, nesse mês mesmo eu ensinei como é que se faz uma calimba, que é um instrumento ali por flexão, né? Você flexiona ali as paletas, você vai tocando e aí você tira as notas. É um instrumento harmônico, se você quiser tocar dó, ré, mi, fá, tudo ao mesmo tempo aí. Claro, você só tem dois polegares, mas você tem... 10 dedos aí, 5 dedos em cada mão, você pode tocar. Então, tenha em mente isso. Essa é a natureza da flauta, não é uma limitação. Quarta dica, ou quinta dica, sei lá, eu vou estar pondo aí na numeração, em algum canto, é o modo como você tem que sentar se você estiver em pé. Você tem que estar com a sua coluna reta. Hoje em dia, a gente tem muito problema, principalmente entre os mais jovens, inclusive eu ainda, e muito o meu sobrinho, que são os problemas de postura. Hoje em dia, eu consegui corrigir muito, acho que 80% da minha postura, que era horrível. Meu sobrinho, não. E o pior de tudo é que ele vai ficar muito alto. Então, se ele não corrigir agora, ele vai ter mais problemas no futuro. Para tocar flauta, 
tanto sentado quanto em pé, sua coluna tem que estar tá retinha, entendeu? Retinha, porque você vai tocar, você vai fazer todo esse movimento. Os seus braços, eles têm que estar tá numa angulação de, eu acho que é um pouquinho menos de 40 graus, 45 graus, né? Ele tem que estar tá com essa inclinação aqui para cá. E a flauta, ela tem que... Não, não fica horizontal assim. A flauta, ela fica um pouquinho inclinada, ela fica na diagonal e de um modo bem confortável. E aí, uma distância de, vai, uns 25 centímetros entre os seus pés, né? Você fica ali, uh, mais uma vez, dá uma procurada no YouTube, posição ali para tocar flauta doce, vocês vão ver, você fica sentadinho ali. Quando você estiver sentado, você vai apoiar esses ossos, sabe esses ossos do bumbum? Você vai apoiar eles assim na cadeira, de modo que você fica com a coluna reta, para quem é, canta em canto coral ou já cantou, sabe do que eu estou falando, porque fica uma posição melhor e ideal para você é, tocar ou cantar, já que você está trabalhando muito com ar e não com movimento corporal, como seriam instrumentos, por exemplo, piano, é, violino, entendeu? E também até quem aí faz meditação sabe que você sentar com a coluna retinha é uma das melhores posições para que você possa ali fazer a sua meditação. Então, vai tocar flauta doce, tenha em mente que sua coluna tem que estar tá retinha, ou sentado, ou em pé, e você tem que estar tá relaxado. É, outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que o estudo de flauta doce, ele acabou, como ficou muito popular, foi usado na musicalização infantil, ficou conhecido meio que como um instrumento de criança, um brinquedo. É, cara, é horrível, você procura lá, brinquedos infantis e aparece uma flauta doce. E flauta doce não é brinquedo, eu acho que vai demorar muito tempo pra gente des desmistificar isso, tá? A questão é que uma flauta doce, seja uma de madeira, seja uma de resina, ela é muito mais barata é, e acessível do que um piano ou um violino, que podem custar, assim, é, estratosfericamente, e por isso é um instrumento que um professor pode comprar 20, leva lá para sua escola e ensina para um monte de criança. É um instrumento de iniciação musical, não é um instrumento infantil. Acho que não existe instrumento infantil, só se for aquele brinquedinho que você compra e fica o negócio que eu falo, fu, 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 entendeu? Você é um instrumento infantil, é um instrumento de iniciação musical, entendeu? Geralmente você usa para criança ali que ela já aprende as notas, ela aprende semitom, ela passa para um piano, uma coisa mais complexa, ela já tem ali esse know-how, entendeu? Então, tirem isso da sua cabeça, flauta doce não é um instrumento infantil. Eu procura o canal da Sarah, é Team Recorder, vou estar tá deixando aqui na descrição, ela é uma britânica, é é, se você souber inglês vai ser melhor, se você não souber, só procura assim algumas apresentações que ela fez e vocês vão ver que a última coisa que esse instrumento é, é um instrumento infantil e não tem nada de errado em ser um instrumento infantil ou não sei o que, não sei o que lá, porque as crianças também arrasam bastante, a gente tem que tirar esse preconceito, essa, essa coisa que o ser humano tem né, de querer diminuir os outros, menosprezar para se parecer mais superior, mas... Vamos pôr isso de lado, o importante é você aprender. Sexta dica que eu tenho para vocês é em relação ao material disponível aqui na internet sobre a flauta doce. Primeiro de tudo, eu vou estar deixando um site. Ele é um site em inglês, mas é fácil esse guiar, então só coloca ali o Google para traduzir. É um, um site que ele deixa ali, é um site pago, mas tem uma versão gratuita. E ele elenca ali várias partituras para você aprender de músicas diferentes sobre flauta doce. Tem nível médio, iniciante, avançado e, e, e muito difícil. E aí, claro que médio, avançado, difícil, vão ser ali para quem está pagando. Mas você tem muita coisa de graça e, e vão estar tá lá para os níveis fáceis. Então, se você estiver aprendendo partitura, vai lá aprender. Outra dica que eu tenho, se possível, comece aprendendo partitura e notação musical é difícil, é chato, eu sei que é, errar o tempo é muito frustrante, mas assim como é muito mais fácil aprender a cifra ou se guiar pelo desenho da flauta com os buracos pintados de preto ou branco para dizer que está fechado, aberto ou semiaberto, se você começar aprendendo o mais difícil, você mata de letra quando você for aprender, se só tiver uma música com cifra ou de outra forma. Então, é o meu conselho como é, tocador de flauta há muito tempo. E outra coisa é que você, além disso, você também tem muito mais material em partitura do que nesses outros meios disponíveis. E material que eu estou falando são peças antiguíssimas, são músicas feitas aí que já tem anos de idade, então tem muito material em partitura, então é ideal que você saiba essa 
linguagem, é outro tipo de linguagem musical, tá bom? Mas se você não puder ou se você acha isso muito difícil, começa pela cifra, o importante é toque a sua música. E minha última dica para flauta, se eu esquecer depois eu deixo nos comentários, se eu esquecer alguma dica eu deixo nos comentários, mas minha última dica para flauta é comece pelas músicas que você goste, não comece tentando tocar a... O cravo bem temperado de bar na flauta. Começa tocando as músicas que você goste. O tchu tchá 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 Entendeu? O que você gosta? É um funk? É um rap? É o quê? O que, que você gosta? Tem pra flauta? Aprende a tocar o que você gosta, claro. Tenta não pegar uma coisa muito difícil. Começa ali umas músicas infantis, mas... Começa pelo que você gosta, porque você vai se sentir mais motivado para aprender todos os dias. Vai gostar, vai querer mostrar para seus colegas, para sua família. E se você for pegar uma coisa muito difícil, é muito mais fácil de você se frustrar. E na verdade, uma coisinha que eu estava esquecendo, pode ser nossa última dica, é... Não precisa pegar a flauta mais cara, a flauta de madeira, a flauta o que for. Pega o mais barato, faz com que você pode, faz com que você tem. Eu só comprei agora uma flauta de madeira, porque se essa daqui eu tivesse comprado uma barroca, eu não teria essa agora, entendeu? Eu só comprei, tipo assim, era barroca e era de madeira, e tava barata. Então fui lá e comprei, entendeu? Não precisa gastar seu dinheiro pra achar que se eu tiver o um melhor instrumento, eu vou ser o melhor músico. Não! O melhor músico... Toca com um instrumento, já vi gente destruindo com instrumentos baratíssimos, entendeu? Então assim, claro que o material, tudo isso vai influenciar, vai. Mas toque com o que você tem. Quando você tem ali mais recursos, cabe no orçamento, teve a oportunidade de comprar, ou de segunda mão, ou é de repente ali uma, numa, uma escola de música, numa loja de música, aí você compra. Mas tá começando? Comece com o que você tem, tá bom? Então é isso aí, uh, essas foram as dicas. Fala galera, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, tanto que eu tive que montar aqui um negócio rapidinho só para falar isso. Uh, higiene, vocês têm que limpar a flauta de vocês toda vez que vocês é, tocarem, se limpar o bocal dela, né, que você colocou sua boca ali, você babou, falando isso, não empreste sua flauta, <coughs> nem pro seu melhor amigo, entendeu? É, tô exagerando, mas não me empreste assim para as pessoas, porque elas vão para a boca delas, elas vão pegar, você não sabe se ela lavar as mãos, principalmente em tempos de pandemia, a gente tá falando isso aí, mas você não, não, não tá tendo isso. Mas quando as coisas voltarem ao normal, não sai emprestando, deixando as pessoas tocarem, porque aí a pessoa foi no banheiro, não lava a mão, pegou na sua flauta, você vai pegar aquilo, vai pôr na boca, entendeu? Não é um negócio legal. Uh, Falta de resina, né? Essa de resina ali, de plástico, vocês podem lavar, tá? Eu aconselho ali uma vez por mês você lavar para poder desmontar ela, joga só uma água, não precisa jogar sabão nem nada, joga uma água ali, entendeu? É, sacode, limpa, deixa secar depois, tirar a poeira, tirar o excesso ali de, 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 de alguma saliva que fica ali em algum canto, e a de madeira você não lava, tá? De madeira você vai fazer o seguinte, é, você vai, o bocal, você só passa ali um paninho simples ali, não passa com álcool nem nada, porque você está mexendo com madeira, uh, e é o seguinte, tanto com a de madeira quanto com a de plástico. Quando você sopra, você está mandando o ar lá dentro, esse ar vai condensar, vão virar gotas. E é por isso que quando você toca por muito tempo, aquela água é, desce meio que umas gotinhas da flauta. Porque aquele sopro seu ficou quente, condensou ali na, na superfície e virou meio que uma, uma aguinha. É, então, quando você terminou ali, você sacode, você, você terminou de tocar... Você desmonta ela ali como puder, deixa ela em cima de uma superfície limpa por uns 10 minutos. Depois você vai ver que secou. Aí você pode pegar uma, é, uma meia limpa só para isso. Comprou ali uma meia só para isso. Que aí você vai pegar com aquele arame que geralmente vem na flauta. Um arame mesmo ali que você pegar. Põe na meia e passa por dentro da flauta e limpa esse excesso de saliva. Limpou, coisou de novo ou deixa desmontada, guarda e chuchu, beleza. Uh, uma última dica também para vocês que vão tocar flauta doce, olha só, lembrando aqui porque eu não fiz roteiro, então estou só jogando, mandando a letra para vocês, é, existem vários tipos de flauta doce, então tá vendo esse tamanho dessa flauta? Ela é uma contralto, então, e a digitação dela é diferente, tá vendo essa pequenininha aqui? Ela é uma soprano, o que, que significa? Que essa pretinha aqui é mais grave, o som dela é mais grave, 
do que essa branquinha. Quanto menor a flauta, mais agudo. Quanto maior a flauta, mais grave. Uh, e também a digitação muda. Se você for querer pegar uma contralto, é, elas são afinadas em Fá. Então, a digitação é diferente, tá? Todas as notas, os bracos preenchidos, dão Fá, não dão Dó. Todos nesse, dão Dó, não dão Fá, entendeu? Então, tenha isso em mente, beleza? Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Nada disso aqui é uma lei, é uma regra, é apenas um conselho para te ajudar a otimizar o seu aprendizado. Use o que você quer, não use o que você não quer, beleza? É isso aí, meus... Eu desejo tudo de bom para você. Meus parabéns por ter... Que, é por ter iniciado um aprendizado nesse instrumento tão querido, tão bonito, tão fácil e tão desprezado, mas é um amor tocar flauta doce. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que te ajude de alguma forma, redes sociais estão na descrição, uh, curte, compartilha, comenta e se inscreve, mas se gostou mesmo, então dê like triplo, é isso aí. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!